लज्जा पाचे नाचर तुम्हें बर थलर थे पुजो सामग्रीगुल्क एग्जिए दाओ 
যেমন পঞ্চশস্য পঞ্চগব্য এসব আবার কি দাঁড়ান 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 কোন টাইপের গ্রেন্স নেই রাজু তো মিস আউট করে গেছে কি জ্বালায় পড়েছি কাগজের মধ্যে থাকে অল্প অল্প করে দাঁড়ান চাল আস্তমুগ তিল জব মাস মাস কলাই রাইট উমা হে কি দেখছি আমি একবার এদিকে আসুন সকলে এ তো মহা বিপত্তি হচ্ছে এইভাবে পুজোর সাজ হয় নাকি সবার ঘুম ভেঙে গেছে তো জানতাম আমি এই বাড়িতে কারো কোনো প্রেশেন্স নেই তো দাঁড়া দাঁড়া আমার মাথাটা কেমন ভোবো করছে সবটা একটু বুঝে নিতে দাও মা মাথা তো আমারও ঘুরছে সব তুমি সকালবেলায় উঠছে বাবু যার কিনা রাতে ট্রেকিং এ বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সে কিনা এখানে বসে পুজোর সাজ করছে মা আমরা এগুলো স্বপ্ন দেখছি না গো এগুলো সত্যি সত্যি ঘটছে একটু বুঝিয়ে বলবি কি বলবো আমি কি বলবো আমি আজ দা বৌমা কাল যখন আমি রাত্রে বেরোচ্ছি তখন দেখলাম ও শরীরটা ভালো নেই তাও রাত জেগে মিষ্টি প্রিপেয়ার করছে চিন্তা কর তোদের জিনিয়াস নাকি রাত জেগে মিষ্টি প্রিপেয়ার করে পুজোর কাজও করবে ওর ভরসায় তোমরা এত বড় একটা পুজো অর্গানাইজ করছিলে না কাল যদি আমি ওকে জোর করে ওষুধ না খাওয়াতাম আর না শোয়াতাম না তাহলে আজ সকলে মিলে ডাক্তারের কাছে ছুটি তুমি তোমাদের বৌমার নাম্বার ওয়ান তোমার স্যাক্রিফাইসটা দেখলোই না আমি যে প্রমিসটা করেছি সেটা রাখার জন্য যে ট্রেকিং ক্যান্সেল করে আমি এখানে ফিরে এলাম সেটা ও বুঝলো না উল্টে আমাকে ব্লেম করছে আমি কেন জোর করে ম্যাডামকে রেস্ট নিয়ে পালাম তাই জন্য নাকি সব দিক থেকে দেরি হয়ে গেল এত আনগ্রেটফুল তো তোমাদের বৌমা তাহলে বুঝলে তো সবাই স্বামী সিদ্ধানন্দ ফিরে এসেছেন তার বউয়ের জন্য আমি যেমন ফিরে এসেছিলাম তোমার জন্য গিন্নি থামো থামো আমার দাদু ভাইয়ের মন অনেক বড় দাদু ভাই আমি যে কি খুশি হয়েছি তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি তুমি ভাত কাপড়ের সময় যে কথাটা বলেছিলে সেটা অক্ষর অক্ষরে পালন করেছো সেটা ভেবে মিঠাই মিঠাইয়ের কি অত কপাল আছে গো দিদি 
পমিশ করেছে তাই না জানোই তো সিদ্ধার্থ মোদক যা বলে তাই করে খালি বলেছে আমাকে ওই যে জোরে জোরে পমিশ করেছে তাই জন্যই তো ফিরে এসেছে তুমি দাদু ঠাম্মা পিসি ওদেরকে দেখে না আমার খুব ভালো লাগছে যে কারণেই হোক গোপাল শেষমেশ দাদুর নাতির মাথায় সুভূতিটা দিয়েছে তো আমি না মলমটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না গো আপাতত আমি গরম জল করে দিচ্ছি তুমি এখন শেখ দাও হাঁটুতে আমি পরে মালিশ করে দেবো আচ্ছা আচ্ছা সেই ভালো ঠাকুরজি তুমি এখানে একটু বসো অসাধারণ ফিরুক না একবার তোর আরো হই হই করে বাড়িতে লোকজন থেকে দুর্গা পুজো সেলিব্রেট করেন না আর এই আর একজন তোদের বৌমা নাম্বার ওয়ান অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়ার জন্য তো যে কোনো এক্সটেন্টে যেতে রাজি নিজে প্রাণও দিয়ে দিতে পারে এই শোনো মিঠাই আর একটু যদি শরীর খারাপ হয়েছে তুমি দেখো আমি কি করবো আরে বাবা মিঠাইয়ের কিচ্ছু হবে না মিঠাই না খাটনির অভ্যেস আছে বুঝেছিস তো মিঠাই তো লাট সাহেব হয়ে জন্মায়নি ষাট ফ্রিজ পুজোর ঘন্টা পাওয়া যাচ্ছে না মানে ওখানেই আছে ঠাকুর মশাই আমি এক্ষুনি খুঁজে দিচ্ছি দাঁড়া আশ্চর্য তো কোথায় যাচ্ছে সবকিছু শোনো তুমি একটু এদিকটা নজর রেখো হ্যাঁ আমি মিতুল কাকিমার ব্যাগটা একবার দেখে আসি কেউ যেন উপরে না উঠতে পারে নজর রেখো হ্যাঁ আসি আমি কাকিমা তুমি একদম ভয় পেও না দাদু নাতি আমাকে বলেছে এটা তোমার অসুখ আমি কাউকে জানতে দেবো না কিছু 
মিঠাই বলছি তোমার বড় কি জানে আমার সক্ষমতা সত্যি বলে দেবো উচিত না কথাবার্তা বলতে লাগো তুমি আমি তো নিপা নই যে সারাক্ষণ লাভ এই দুনিয়ায় থাকবো তার মানে রাতুলের জন্য লাভটা হয়েছে কি খুব পেকেছো তুমি হ্যাঁ কানটা মূল্য দেবো দেবো আমাদের মিঠাই তো আর কোনো দিকে তাকাতেই পারছি না রে এই মিঠাই ঘরে যাও বরের জন্য যেটা কিনেছ সেটা দাও যদিও প্রচন্ড চেঁচামেচি করবে কিন্তু মনে মনে খুশি হবে দিদি উচ্চাবর মুখটা দেখো মনে হচ্ছে কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে জানো তো উচ্চাবর মনটা কোনো কারণে ভালো নেই ধুতি ও বাবা ধুতি সামলাবো কি করে আর পড়াবেই বাকি আমি তো আছি রাজীবরা তো চলে আসবে তোমার সাহেব দাদার হলোটা কি দাদা তুমি এখানে এসে যে এত আনন্দ করছো এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে এটা ঠিক কথা বলেছিস ছুটকি সত্যি মানে সিধু ময়রার পরিবার খানা বেশ খাসা বলো 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 হ্যাঁ সেটা তো বলছি সঙ্গে এটাও বলছি কালকে কিন্তু আমরা ছেলেরা ধুতি পাঞ্জাবি পড়ব এবং কালকে মাখন বাবু এবং ঘন্টু বাবু কিন্তু ধুতি পড়বে টাটা পড়বো দাদু দাদু আমাদের ধুতি পড়িয়ে দেবে তাই না দাদু নিশ্চয়ই ধুতি পড়িয়ে দেবো কালকে ধুতি পাঞ্জাবি পড়তে হবে বাঙালি সেজে পুজো সেলিব্রেট করার আমার কোনো শখ নেই সরি মামাদ না সরি বলার কি আছে এতে সরি বলার কোনো কারণ নেই তুমি হলে স্পেশাল মানুষ তোমার নিয়ম কারণ সব স্পেশাল বুঝলাম সুসমন পুজোয় কিন্তু একজন লাট সাহেব লাগে না হলে পুজোটা জমে না 
তবে এটাও ঠিক এই লাট সাহেব যদি একবার ধুতি পাঞ্জাবি পরে উঁচাটা দুলিয়ে দুপা হাঁটে না তাহলে এই লাট সাহেবের দিক থেকে কিন্তু কেউ চোখ ফেরাতে পারবে না এ কথাটা কি তোমার বর জানে মিঠাই রানী মামাবাবু একটা অনুরোধ করলেন সেটা রাখার প্রয়োজন বোধ করলো না তাহলে আর পরিবর্তনটা কোথায় এলো কাকাবাবু কাকিমা কালকে আসবে তো তখন সামনে সামনে কথা বলে নিও এখন ঠান্ডা ঠান্ডা জামা কাপড় গুলো কোথায় বুঝতে পেরেছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এসব তুফান মেলেরই কাজ এত বড় ডেস্কটি কারোর হবে না মিঠাই 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 শুধু এইটা পরে আছে এখানে আমার জামা কাপড় গুলো কোথায় আমার জামা কাপড় আমার আলমারি থেকে সরানোর রেসিপি তুফান মেল ছাড়া আর কারোর হবে না ওকে খুলি ডেকে নিয়ে আমার জামা কাপড় গুলো আমার চাই আমি তো বলেছি আমি ধুতি পাঞ্জাবি পড়ি না এবং পড়বো না তাও কেন আমাকে আননেসেসারি ফোর্স করা হচ্ছে সিদ্ধার্থ মোদকে ফোর্স করিয়ে কোনো কাজ করানো যায় না দিদিয়া তোদের বৌমা না বড্ড মাথায় চড়ে বসেছে ওকে খুঁজে নিয়ে দাদা ভাই দাঁড়াও দাদা ভাই কি এবার তোমাকে সত্যিটা বলতেই হবে আসলে দাদা ভাই পুজোয় তুমি মিঠাইকে যে টাকাটা দিয়েছিলে সেটা দিয়েই ওই ধুতি পাঞ্জাবিটা কিনে এনেছে আর সেটাও কিন্তু মামা দাদুর অ্যানাউন্সমেন্টের অনেক আগে দাদা ভাই মিঠাই কিন্তু বোমা হিসেবে এগুলো কেনেনি ওর হয়তো ইচ্ছা হয়েছিল তোকে ধুতি পাঞ্জাবি পরে দেখবে তাই আমি তো বলেছি আমি ধুতি পাঞ্জাবি পড়ি না এবং পড়বো না 
যে টাকাটা আমি ওকে দিয়েছিলাম ওটা ওর পার্সোনাল খরচের জন্য দিয়েছিলাম আমার জন্য ধুতি পাঞ্জাবি কেনার জন্য টাকা দিইনি আমি ওকে আমার জামা কাপড় গুলো নিয়ে আসতে বল ওকে এখনি বল আন্দা তোরা এখানে না আর বাইরে কত লোক এসে জানিস পূজো দেওয়ার জন্য আমি একা হাতে কত দিক সামলাবো মিটা মিটাই তো সকালবেলা কারখানায় বেরিয়ে গেল আমি তোর মুখ গুলো এরকম লাগছে কেন কি হয়েছে I knew this. তোমাদের জিনিয়াসকে পালাতেই হতো। আমার সামনে আসলে না খুশি মেরে দাঁত ভেঙে দেব। কেউ কিচ্ছু করতে পারতো। ওই। কি আজ বাজে কথা বলছিস? তুই তুই বউকে ধরে পেটাবি। এসব কথা বাইরে লোক শুনলে কি ভাববে জানিস? আর এসব কাজ কারা করে জানিস? কারা করে আমি জানি না বিবি আমি করব। আমার আমার জামা কাপড় গুলো চাই। স্ট্রিপ তুই এখনি ওকে ফোন কর তো। আমি 100% সার্টেন ও ফোন ধরবে না। তুই তুই ফোনটা কর এখনি কর। আচ্ছা 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 তুই একটু শান্ত হ আমি ফোন করছি। একটু শান্ত হ। দাঁড়া এই দেখ ফোন করছি। डाले ज्ञान <laughs> গুলো দিয়েছিলাম ওগুলো দিয়ে কি কিনেছ নিজের জন্য বারে আমি কি নিজের পছন্দের মতো কাউকে কিছু দিতেও পারবো না না কারোর কথা তো ওখানে হচ্ছে না মিঠাই তুমি এরকম একটা উইয়ার্ড গিফট কেন দিতে গেলে বলো তো আমাকে না মানে তোমার বাড়িতে মা আছে তারপর কাকাই আছে গুলতি আছে তাদের জন্য কি কিনেছো
কি হলো উত্তরটা দেবে না নাকি ও বাবা মিঠা কাটে জরুরি কাজ করছে বিজি বিজি কারণ কথা বলে কি ইংরেজি শব্দটা কনসেন্ট্রেশন আমি তোমার কনসেন্ট্রেশন ব্রেক করছি একবার ভাবো না না কাকে কি বলছো তাও এত ঘটনার পরে মানে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন মনে পড়ে করো না কাউকে ভয় মিঠাই দাদু নাদি রাগকে খুব ভয় পায় কিন্তু এখন হচ্ছে ও রাগটা কমে গেছে তাই মিঠাই হ্যাপি হয়ে গেছে এই আর কি ইম্পসিবল যে কি করে তোমার বাদ্রামিটা সহ্য করি না আমি নিজেও জানি মানে সত্যি জানি না আমি কোবা মিঠাই কি হেল্প করে নিশ্চয়ই সেটা জানে আর তো মিঠাই আজকে মার্ডারই হয়েছে তো ফোনটা একটু সামনে ধরো না প্রবলেম হচ্ছে আমি কোচা করছি তো ম্যাডম ভিতরেই আছে কি ভিড় দোকানের মধ্যে সবাই কেমন মিষ্টি কিনে কিনে খাচ্ছে এই দেশটা না পুরো যাবে মিষ্টি কে গেই শেষ হয়ে যাবে দাদা স্কিজ একটু ভিতরে দেখছেন তো আমরাও তো কিনবো আরে বাবা আমি এখানে মিষ্টি কিনতে আসিনি এখানের সাথে দেখা করতে এসছি এটা এটা আমাদের ফ্যামিলির দোকান ওই যে নামটা দেখছেন ওপরে সিদ্ধেশ্বর মতো আমি আমার দাদাই এবার ঢুকে ভিতর ঠিক আছে যান 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 একটু একটু সরুন একটু সরুন আরে একটু একটু সাইড দিন একটু একটু সাইড দিন প্লিজ থ্যাংক ইউ হ্যালো আপনাদের দোকানের মিষ্টি আমরা খুব ভালোবাসি আপনাদের যদি মিষ্টি নিয়ে কিছু জানার থাকে ওই যে ভিতরে জিজ্ঞাসা করতে পারেন গিয়ে একটু দেখি 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 সাইড 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 আমি পার্সোনালি মিষ্টি খুব হেট করি আই হেট স্পিচ তবে আই এম সারপ্রাইজড এখানে কি চাই যদি মিষ্টি কেনার থাকে তাহলে স্টেট ও এখানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে চল সেট তো আগে এরকম ছিল না আমি বুঝতে পারছি না ও কি করে এখন ধুতি পাঞ্জাবে পড়তে রাজি হল তোর সাথে থাক না এসব কথা আচ্ছা শোনো আমাকে একবার দোকানে ঢুকতেই হবে তুমি একটু দাঁড়াও আমি এখনি আস কেন এখানে দাঁড়ালে তোমার কোনো প্রবলেম আছে নাকি আছে অনেক প্রবলেম আছে এই মিঠাই চলো এখান থেকে প্লিজ এমন করে বলার কোনো মানে হয় তোমাকে বললাম না ওদিকে যাও এই তুমি চলো এখান থেকে বেটা না 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 দাঁড়াও যাবো কেন সমস্ত দিদিমণিদের জানিয়ে দিই যে এই কার্তিক ঠাকুর আই বুড়ো নয় 
तुम्हारा दीदीमणि भय चलो भेतरे खुजे चले सवार चिरकाली एक मिलन क्षेत्र दादाई दिम्मार मत मानुष रिपोर्टी हेलो समरेशके तो ठीक चिनल ना एक्चुअली 
ওর নাম মিঠাই আপনার বন্ধু বোধ হয় ওর পরিচয়টা ঠিক করিয়ে উঠতে পারছে না তাই আমি বলছি আমার ওয়াইফ ঠাকুর আছে না তো তুমি কি করো শোনো ত্রিদীপ আমরা হলাম গিয়ে যাকে বলে একেবারে কালকে দশমি চলে এসো সবাই মিলে নাচতে নাচতে ভাসানে যাব তারপর ভাসান থেকে ফিরে এসে তুমি ময়রা বাড়ির খাঁটি মিষ্টি খাবে কে সাজবে চিত্রাঙ্গদা আর রিহার্সালের সময় কোথায় মা তুই হাতে কেন চিন্তা করিস বলতে নন্দা এমনিতেও কোন ফাংশনে তুমি আলাদা করে কোনো নাচ করনি ঠিক কথা করতেই হবে ঠিক কথা এবার শ্রী সাজবে চিত্রাঙ্গদা আর ভাইয়া সাজবে অর্জুন बंधुगण আসন্ন বিজয়া সম্মিলনীতে আমরা দেখতে চলেছি মেজগিন্নি এবং রাতুল আনন্দের যুগল নৃত্য তালিয়া হবে হবে খুব হবে বললেই হবে কেন আচ্ছা বলছি সোম কোথায় গেল ও কি মামা মামা বাবুর সাথে দোকানে গেছে নাকি মিষ্টি কিনতে না সোম ওই বিসর্জনের পর কোথায় একটা গেল ও বলল দেরি হবে বোধহয় দেখলে বাবা আজকের দিনে যেদিন সবথেকে বেশি বিক্রি বার্তা হয় সেদিন কাউকে কিছু না বলে দুম করে চলে গেল কোথাও দাদাই দাদাই সন্ধ্যা তো রোজই বিজনেসের সবকিছু সামলায় তো একদিন ও নিজের ইচ্ছায় কেন কোথাও বেরোতে পারে না বলতো আর এইভাবে সন্ধ্যাকে অকারণে কেন ক্রিটিসাইজ করা হয় দ্যাট টু সবার সামনে যতক্ষণ না নিজের অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ করতে পারছে না কেউ ততক্ষণ এই বিজয়া সম্মেলনী এসেট্রা এই জিনিসগুলো করে কোনো লাভ হবে না দাদা দাদাই আমি ভাবি আমি বাড়ির কোনো কিছুতেই কমেন্ট করব না কিন্তু তোমার বড় ছেলে যেভাবে লোকজনকে ডিসরেসপেক্ট করে না তাতে তাতে সবার কতটা খারাপ লাগে সেটা উনি নিজেও বুঝতে পারে কার সম্বন্ধে কি কথা বলছো একটু ভেবে চিন্তা কথা বলো সিদ্ধার্থ সম্পর্কে আমি তোমার বাবা হই এই সরে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো না বাবা তোমার নাতিকে বুঝিয়ে দাও কোনোদিন হাত উঠে যাবে আমার এটাই এটাই আপনার প্রবলেম আপনি কাউকে রেসপেক্ট করবেন না অথচ এক্সপেক্ট করবেন সবাই আপনাকে রেসপেক্ট করবে দিস ইজ নট ডান কি করছিস নাকি এদিকে এদিকে বলছি চল সবরেশ ছেলে বড় হয়েছে এইভাবে কেউ কথা বলে 
আমাকে ভিলেন বানানোটাই বাড়ির স্বভাব হয়ে গেছে দেখলেন না তোমার বড় নাতি এই পরিবেশটাকে কিভাবে নষ্ট করে দিল কত অসম্মান আমাকে সহ্য করতে হবে মুখ বুঝে বলতে পারো আমাকে কেন সহ্য করবো আমি আমার কোনো মান সম্মান নেই আশ্চর্য বড় চামাই বাবু এবারই রাগি ছেলেকে বুঝিয়ে বলো যে কোনো কোনো সময় বাড়ির বড়দের কথা মুখ বুঝে মেনেও নিতে হয় সবসময় চারদিক না দেখে যেখানে সেখানে প্রতিবাদ করলেই হয় না বিজয় দশমীর দিনে বাবাকে এভাবে কথা শোনানো উচিত হয়নি কিন্তু যেমনই হোক সম্পর্কে বাবা হন এরপর মিঠাই মার্ডার হয়ে গেল মিঠাই সাহস করে কথাটা বলে দিল ব্যাস আমি কি করবো বলতো সব তো আমাদের রাজীব কুমারের প্ল্যান জানিস তো নটোরিয়াস লোক একটা আমি তো দেখছি রাজীব দা আমার দুই বোনি বেশ ভালো মোটিভেট করতে পারে তাই না রুদ্র দা কি ব্যাপার বলতো সিদ্ধানন্দ ইন ফুল মুড মিঠাকে দেখে এসছে নাকি কে জানে বাবা তোমরা যে কে কাকে কখন দেখছো আমার জানা নেই একদম রাজীব এই সিটটাকে না একদম ছাড়বে না অনেকক্ষণ ধরে জ্বালিয়েছে আমার আচ্ছা শোনো আর কিছুক্ষণের মধ্যে ফাংশন শুরু হবে সময়ের জ্ঞান নেই দেখছি লোকজনের স্টেজের লাইটটা আমাদের দেখতে হবে তারপর আমার লিটল সিস্টার নিপার মুখের ওপরে আবার রুদ্র দা লাইট ফেলতে ভুলে যাবে তখন তাই না রুদ্র দা আসুন দেখবেন হ্যাঁ আপনি যে আসতে পেরেছেন আমরা খুব খুশি আচ্ছা গিন নিয়ে আসতে পারলেন না আরে বাড়িতে হঠাৎ লোকজন এসে কেন আমি কিন্তু আপনাদের বাড়ির এই হই হুল্লোটা একদম মিস করতে চাই স্যান্ডি স্যান্ডি শোন তুই যেহেতু স্টেজ ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে ভালো করে যেটা বলছি কনসেন্ট্রেট করে শোন ওকে সময় মতন স্টেজ থেকে লোক বার করা এবং স্টেজে লোক ঢোকানো এটা তোর দায়িত্ব আচ্ছা রুডি শোন এই হচ্ছে তোর পুরো লাইট সেট আপ ওকে রিজ আদার কন্ট্রোলস ওই কোনো একটা লাইট সেট আপ করবি তুই দেখ 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 
उंसमेंटा हटात मन ही अनुष्ठान शुरू हो बड़ो बड़ फांगशन ही छोट छोट घटना घटते ही थके जेको जिन देख लिखे राजीव दारा जो घर फुल टुल दिए सजिए गयना खुले दिए तुम मन नहीं बौमा तक ही पूरा मेकानिजम शिखे नहीं मैंने कि पढ़ाते हैं कि भाव खुलते हैं मैं पूरा प्रसेस देखे नहीं इिंग क्या I'm happy. 
देखिए माथा नहीं नारी देखे ना स्टेडी अच्छी की ना चेक इट आउट स्टेडी स्टेडी नाइस ये बड़े कॉल अट्टा ये नेकलेस था तो तुम ही क्यों कर जाले यहाँ टा ऑब्जर्वेशन मिठाई रानी दीदी अन्नी पर सेम नेकलेस टाइप पोर्च है। परिवर्तन एस तुम मध्य बऊ के गयना पुरी दी नट बैड तुम स्टेज मैनेजमेंट दायित्व जाओ एक रुद्रता तुम किब कर रुद्रता गयना गाटी की भाव पढ़ाते हैं रुद्रता हमार बन ना गयना गाटी पढ़ते खूब भलोबाशे मणिपुर राजर भक्ति तुष्ट हो शिव ताके बर दिए वंशे केवल पुत्र जन्म तत्सत्वे राजकूले जो कन्या सन्तान जन्म हल तक राजा ताके पालन करल पुत्र रूपे राजकन्या अभ्यास करल धनुर्विद्या शिक्षा करल जुद्ध विद्या राजदंड नीति अर्जुन द्वश वर्षव्यापी ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर भ्रमण करते करते एलें मणिपुर तक ही नाटक आख्यान शुरू असाधारण अनबद्य अभूतपूर्व दारून गान करलो ना हाँ पूरा प्रफेशनल मन हलो तैनाटी
তুমি তো দারুণ গায়িকা উপস্থিত করেছ আগে পরিচয় করিয়ে দাও নি কেন তাহলে আমাদের বাড়ির নানান অনুষ্ঠানে উনি গাইতে পারতেন কি ওনার পরিচয় দাদা তুমি ঠাম্মি ভাই আর স্ত্রী একবার ভাইয়ের ঘরে চলো আমি ওখানে তোমাদের সাথে আলাপ করিয়ে দেব এখানে অনেক লোকজন রয়েছে সবার সামনে ওনার পরিচয় দেওয়াটা উচিত হবে না প্লিজ তাহলে তুমি ওরম থাম্মিকে নিয়ে ওপরে আসো শ্রী রাজীব ম্যাডামকে একটু ছাড়তে হবে দাদাই ডেকেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আসুন আসুন কিছু বুঝলি মিঠাই একটু অদ্ভুত লাগছে না ব্যাপারটা সন্ধ্যা কারোর সঙ্গে পরিচয় না করিয়েই একেবারে ওপরের ঘরে নিয়ে চলে গেল কাকে নিয়ে এলো বলো তো আমারও একটু অদ্ভুত লাগছে পরেই তো সব বোঝা যাবে ছবিগুলো কেন দেখানো হচ্ছে বলতো আমি বুঝতে পারছি না চৈতা ম্যাম মিস্টার মোদকের কলেজ ফ্রেন্ড ছিলেন তো তাতে কি মানে তুমি তার মধ্যে কিভাবে ইনভলভড একটু স্পষ্ট করে বলো না সন্ধ্যা সবটা প্লিজ আমি শুরু করি তাহলে তাদের তুমি তো জানো আমি অনেকদিন ধরে নিজের মাকে খুঁজছিলাম সমি সমর এসেছিলেন কথাগুলো শুনে একটু অবাক হয়নি আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম উনি আমার মায়ের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতেন মা সমানে বলে যেত সোমদাকে মেনে নিতে আর উনি বারবার বলতেন না সোম আমার ছেলে নয় কোন মুখে এই কথাগুলো বলতেন আপনি আজ কি বলবেন আমার মা আপনার জন্যই অসময় চলে গেল কত লোককে ঠকিয়েছেন আপনি হ্যাঁ
আমার বড় গলায় বলেন আমি সম্পর্কে তোমার বাবা আমাকে সম্মান করতে হবে কি করে বলেন এগুলো কি করে আমাকে যার যা বলা ছিল হয়ে গেছে যদি আমি সত্যি না হতভম্ব হয়ে যাচ্ছি একদিন তুমি আরতিকে ভুল বুঝিয়ে এই ছেলেকে এই বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলে আরতি আমাকে ভুল বুঝতো আমাকে অবিশ্বাস করত তো ভাবতো আমি ওর বাবা ওকে জন্ম দিয়েছি কিন্তু এই কথাটা যে কতটা মিথ্যে সেটা আর কেউ জানুক না জানুক তুমি খুব ভালো করে জানো আজ তুমি আমার পরিবারকে আমার থেকে দূরে করতে চাইছো এতগুলো বছর বাদে কি চাও তুমি টাকা কত টাকা লাগবে আমি দেবো তোমাকে টাকা দেখাচ্ছো সমরে কেন করতে বলতো কোন সাহসে করেছো তুমি এই সব কথাবার্তা বলে আমার পরিবারকে আমার থেকে দূরে করতে চাইছো তাই তো আর এই যে সোম তোমার মতলবটা কি কি চাও তুমি আমাকে বদনাম করে ব্ল্যাকমেল করতে চাও ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবো বাড়ি থেকে আমি তোমাকে আরতিকে বই বই করে বারণ করেছিলাম তোমাকে এই বাড়িতে ঢোকাতে কিন্তু কোনো কথা শুনেনি আমার কি হলো কি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন এই মহিলাকে সঙ্গে নাও বাড়ি থেকে বের হয় খুনি নাহলে সত্যি সত্যি আমি তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিবা দাদাই তোমার বড় ছেলেকে থামতে বলো মেসমশাই আমি আজ আসি কেমন কিন্তু আমি আবার আসবো আমার ছেলের অধিকারের জন্য আসবো আই উইল মেক শো ছেলে তার অধিকার যেন পায় সমরেশকে আমার ছেলের অধিকার দিতেই হবে তাহলে আমি ছাড়বো না আজ আসি কেমন সোম এসো আমায় এগিয়ে দেবে আমি জানতাম আপনি এরকমই ব্যবহার করবেন না আমি আর নতুন করে রাখব না কিন্তু মুখ বুঝে সব সহ্য করব না আমি কিন্তু আর আশ্রিত নই আমি সিদ্ধার্থ সত্যিকারের বড় দাদার খুব দুঃখজনকভাবে আপনারই বড় ছেলে আমি এক্ষুনি ফিরে আসবো আমি পালাবো না এরপরেও আপনি চান আমি আপনাকে সম্মান করি
দাদার জীবনে এত বড় একটা অতীত আমরা কেউ কিচ্ছু জানতে পারলাম না এটা কি সম্ভব মা ওই মহিলা কি যেন নাম জয়িতা দত্ত তোমার কি মনে হয় সত্যি কথা বলছে আমার মন বলছে এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে আবার এও তো ঠিক বড় বৌমা সোমকে এ বাড়িতে আনার পর থেকে সোমু আর বড় বৌমার মধ্যে ঝগড়াঝাটি শুরু হয়েছিল শুধু ঝগড়া বড় বৌমার চোখের জলটা দেখাও নি তুমি আর সোমু আমাদের কিচ্ছু জানালো না বড় বৌমা কিচ্ছু জানালো না এখন তো মনে হচ্ছে সোমকে দেখে সমরেশের নিজের অন্যায়ের কথা মনে হতো বলেই ওই রকম চিৎকার চেঁচামেচি করত ঠিকই তো নয়তো একটা ছেলেকে মেনে নিতে দাদার কিসের এত সমস্যা হচ্ছিল বাহ বাহ চোরদা খুব ভালো তুইও সিদ্ধার্থর মতো না জেনে না বুঝে পর্দাকে কাঠ ঘোরে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিস তাই তো কিন্তু আমার মন মানতে চাইছে না চোরদা মা মা আমি মানছি বর্দা খারাপ ব্যবহার করে বদমেজাজি সবার সাথে ভালোভাবে কথা বলতে পারে না কিন্তু বর্দা অসৎ নয় ও অসৎ নয় বাবা বাবা তুমি অন্তত বলো বর্দার কিন্তু কিছু হলো মূল্যবোধ আছে নালে বড় বৌদি মারা যাবার পর বর্দা কিন্তু ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পারত সেটা তো করেনি ছোটদা তুই বল না আজ অব্দি আমরা কোনো দিন বর্দাকে মিথ্যে কথা বলতে শুনেছি কি হলো বলো শুনিনি তাই আমি রিকোয়েস্ট করছি চোরদা বর্দার সাথে প্লিজ আলাদাভাবে কথা বল সত্যিটা যান তারপর না রে খুকি আমার ভালো লাগছে না আর বর্দাকে গিয়ে কি বলবো বলতো কি বলবো বর্দার মুখোমুখি দাঁড়াতে আমার ইচ্ছে করছে না রে মিঠাই হ্যাঁ কাকা একবার আয় তোমা হ্যাঁ তুই কারখানা যাবি তো হ্যাঁ যাব তো বলো তুই যাওয়ার পথে এই হিসেবের ফাইলটা একবার অফিসে দিয়ে দিবি বর্দার লাগবে আমি মানে কেন তুমি যাবে না না রে মা আমার ভালো লাগছে না মা তোমার ছোট বৌমাকে আমি মাইথন থেকে আনতে যাব আমার এখানে থাকতে আর এক মুহূর্ত ভালো লাগছে না ওকে আর কি দোষ দেব আমার নিজের ইচ্ছে করছে না এই পরিবেশে থাকতে রাধা মাধু যে এমন দিন দেখাবেন কখনো ভাবতেই পারিনি এত ধুমধাম করে পুজোটা হলো তারপর সবার সামনে এই কাণ্ড নসু তো সব শুনে বাড়ি চলে গেল দাদাও নিজের কাজে দিল্লি চলে গেল বললো ওখান থেকে বিদেশে চলে যাবে কেঁদে আর কি হবে গিন্নি সব আমাদেরই শিক্ষার ফল আমার কেমন যেন সবকিছু অদ্ভুত লাগছে ও গোপাল সত্যিটা কোনোভাবে